So, eine neue Nintendo Direct also. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier vorgestellt wird, abgesehen von Mario Tennis Aces, was da ja schon bestätigt wurde, dass es hier gezeigt wird. Aber sonst kann ich mir da jetzt echt kein Reim durchbilden. Vielleicht noch Yoshi oder so. Aber ansonsten... Ähm ich bin mal gespannt. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht habe ich die auch noch ein bisschen zu früh gestartet, ist mir jetzt auch egal. Das ist schon irgendwie lustig. Nintendo Direct kommt an dem Tag, an dem ich in der Schule einen Vortrag über Videospielkonsolen halten musste. Ist gut gelaufen. Ah oh cool, habe meinen N64 auch mitgebracht und rumgegeben. Fanden die Leute ganz interessant. Ja, heute war ein schöner Tag, denn jetzt noch mit dem neuen Steven Universe Teaser, der mega Hype ist. Hype bis zum geht nicht mehr und White Diamond. Ah! <lacht> Benny! Ich hab den Benny ja lieb. Aber wenn es um das Thema geht, wie und was er im Zimmer hier macht, wie der hier reinkommt und sowas. Aber ja, der, 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 der nervt, der nervt, <lacht> sitzt da vor der Tür und kratzt in der Tür und miaut ganz oft, bis ich den reinlasse, obwohl jetzt nicht die Zeit dafür ist, ich muss jetzt in der Direct gucken, Benny Und dann setzt er sich immer so nah an mich, dass ich mich schon ein bisschen beengt fühle von der Katze, ja. Ich brauche auch mein bisschen Platz um mich rum zum Atmen, Benny du kannst mir nicht die ganze Zeit direkt über die Schulter gucken, das ist gruselig. Egal. Okay, noch eine Minute ungefähr. Weniger als eine Minute. Uh, uh, uh. Was wahrscheinlich auch gleich passieren könnte, ist, meine Mutter ist noch wach und... Es wird gleich bestimmt passieren, dass sie mir irgendwie zuruft, dass sie ins Bett geht und dann werde ich dir gute Nacht zurufen. Also, wenn es passiert, wundert euch nicht. Oder wenn meine Mutter Anna, äh, Anna, weil, weil ich, wie sagt man das, oh, auf eine andere Weise mich jetzt unterbrechen wird oder sowas. Zwei, eins. Hi. Was, das hat jetzt irgendwie eine Sekunde zu früh angefangen, oder geht das jetzt nur mir so? Weil das war komisch, egal. Ich, ich bin ja rechtzeitig hier. Minasan, ohayo gozaimasu. Nintendo Direct no Annaya Kostomemasu, Koizumi desu. Dozo, yoroshiku o negaishimasu. Nintendo Switch und Nintendo 3DS und Kanzel für Samaza Mana Joho und Otoke Stegimas. Mazua 3DS no Headline. Meister Detektiv Pikachu, das wird jetzt auch noch kommen. It's the biggest collection in this microgame series. Uh, Game and. äh, nicht Game, what? Wario. Wario Ware. Nice! Nice, Wario Ware, finde ich cool! There's a new way to play Wario, strangely satisfying microgames. So ein Best-of. 
there are 300 micro games to enjoy, making this the biggest entry in the series. Press buttons, tilt the system, use the touchscreen, and microphone. Only Wario could come up with this many control schemes. Think fast, what playstyle is required for this one? Better figure it out and dig that crazy action while it's hot. Hey, some familiar characters are rocking new looks. This is the most Ashley. impact game in the series yet. Just look at that face. Even Wario can't contain his wicked grin. WarioWare Gold launches nice. July 27th. Nice. Finish good. Pulse pounding races and battles await Dylan and your me. Race down enemy Groks and rock them in battle to defend frontier villages. Yes, sir. Action meets tower defense in Dylan's dead heat breakers. No, not this so time, mine. the Red Flash himself, Dylan, will team up with your own animalized me character. Uh, Be strategic and use your whole team. Furry. What in tarnation? Your friend's me characters can join the team as gunners. Well, you'll need their help to face each wave of transforming <laughs> monsters. Who or what will you and Dylan get tangled up with? Never mind that. There's an enemy invasion to stop and a frontier in desperate need of some heroes. Ich glaub's nicht, es gibt Furry Mies. Dead Heat Breakers rolls out on May 25th in stores and on Nintendo eShop. Are the brothers and Bowser still better together? Huh? Neues Mario and Luigi? Classic Mario and Luigi Bowser's Inside Story is back for more gut-busting adventures. Hey, warum der Teil? Mario and Luigi have been tasked with finding a cure for the Blorbs. Ich meine, es ist mein Lieblingsteil, der dritte Teil Mario und Luigi am Teil Bowser. Thanks to Fawful, both brothers are devoured by Bowser. And so, warum überspringen die jetzt zusammen durch die Zeit? Bowser to scour the kingdom for the cure. Hey, warum? Forward is to change between the bros and Bowser. The big bad will even beef up for monstrous boss battles. Aber, okay, ich, ich, wie gesagt, äh, ist mein Lieblingsteil der Mario Luigi Reihe und noch eins meiner Lieblingsspiele Abenteuer Bowser, aber warum überspringen die zusammen durch die Zeit? Looks like his boy wants in on the action. Find out what happens behind the scenes in the untold story of Bowser Jr. Finde ich jetzt komisch, aber Inside Story plus Bowser Jr.'s Journey launches in 2019. Okay. Hab den Teil lang nicht mehr gespielt, wäre vielleicht gut. Plus a new amiibo. Something about this Pikachu is a little different. He's gruff. You agree with me, don't you? Runs his mouth. Hey, don't boss me around. Likes coffee. This high hat blend is as delicious as ever. And no one knows why. Welcome to Rhyme City, where humans and Pokémon usually live in harmony. But recently, Pokémon have been behaving oddly and running amok. So there's a fake Luckily, a boy named Tim and Detective Pikachu are on the case, facing each mystery head on. A quick attack! Oh, oh, oh. How was that? Did I do it? Shortly after this yeah. Nintendo Direct, ich, ich, uh, freue mich auf das Spiel. Ich habe es mir schon vorbestellt. Shop for Nintendo 3DS. Crack the case with Detective Pikachu when the game launches March 23rd. Plus, keep your eyes peeled for this extra large Detective Pikachu amiibo figure, which launches the same day. Fast doppelt so groß. Mysterious Mansion reappears in Nintendo 3DS Warte. Remake. Ein Remake von Luigi's Mansion 1? Oh, nice! Nice! Nintendo GameCube Classic Luigi's Mansion has been remade for Nintendo 3DS. Damit hätte ich es gar nicht gerechnet, aber nice. Ich liebe Luigi's Mansion 1. Das dann mit der 3D-Grafik von Luigi's Mansion 2. Oh, yes. Mario went missing. Mario is missing. Oh, bitte sag mir nicht, dass das Foreshadowing ist für Luke ein Mario is missing remake. Are no match for his vacuum cleaner. Besides, the mansion's map will be displayed on the bottom screen. If you work up the courage, fight the ghosts of your past battles in the new boss rush mode. Luigi's Mansion for Nintendo 3DS launches this year. Nice, ich liebe Luigi's Mansion. That's all for Nintendo 3DS headlines. War eigentlich ganz cool.
Ja, auf jeden Fall nicht los. Vielversprechend. Nintendo Switch no Titel o Goshokai steht in Mass. Mazu war Headline des. Luigi's Mansion Remake hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber egal. Wenn nenne die ähm, Meta Knight und König DDD waren da zu sehen. Even fan favorite legacy characters can become Kirby's friends. Well, dream friends anyway. When you save the world, König DDD gegen Sexy DDD kämpfen. The likes of King DDD, Meta Knight and Bandana Waddle Dee. Eventually, more dream friends will be added to the game via free updates after launch. Wahrscheinlich Charaktere aus ja aus, aus anderen Spielen. Marks. Oh, das sieht ja eigentlich ganz cool aus, ja. Und Gooey ke kehrt zurück, den hatten wir in Dreamland 3, habe ich auch Let's Play. Cool, cool. Oh ja, a quick reminder. A free demo is available. Habe ich schon gespielt. Ich freue mich auf das Spiel. Ich mag Kirby Spiele. Aber es ist jetzt ja nichts Neues. With new artistic touches. Okami, the grand adventure in classical Japanese style, rises again in the HD version. Ich habe Okami nie gespielt, aber es soll ja ganz gut sein. Das könnte jetzt meine Gelegenheit sein, das Spiel äh, nachzuholen. With the wandering artist Isun overcome challenges using the power of the gods, the celestial brush. With mere brush strokes, you can make a variety of miracles come to fruition. In the Nintendo Switch version, use touchscreen control in handheld mode, or use the Joy-Con controller's motion controls in TV mode or tabletop mode. Both methods offer an intuitive way to solve puzzles and defeat your foes. Meet an eclectic cast, solve mysteries, and slay countless monsters to discover what awaits at your journey's end. Okami HD launches on Nintendo eShop on Nintendo Switch this summer. Eat up and throw sushi on Nintendo Switch? An adventure nice. unlike any other. With conveyor belt sushi action, it's Sushi Striker. Okay, das sieht jetzt nicht so interessant aus. The story takes place after the bitter sushi struggles. Raised in a world where sushi is forbidden, Musashi must wage all-out conveyor belt sushi battles to defeat the Empire and topple no, sushi meme. monopoly. Sushi, he says, uh, trailer, but, the but every time sushi more and more is said, it speeds up. Oh, that's an art. Mix up your strategies to crush your enemies. If you manage to pull off a special move created by one of your sushi sprites, you may be able to get the upper hand in battle. Of course, there's a multiplayer mode too. Battling fellow sushi strikers online can get intense. Sushi Striker, The Way of Sushido launches simultaneously on Nintendo Switch and Nintendo 3DS June 8th. More travelers, more details, and more launch info. こんにちは。スクウェアエニックスの高橋です。本日はオクトパストラベラーの新情報を3つお持ちしました。まずは新たな2人の主人公のご紹介です。what lies beyond the horizon? トレサは一人前の商人になることを夢見て旅立ちます。トレサのフィールドコマンドはカイトル。ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich kein großer Fan von dem Artstyle. Ich mag Pixel-Grafik, aber in diesen... Ähm, in dieser 3D-Umgebung sieht das alles eher aus wie so in Minecraft gebaut. Keine Ahnung. Ich finde das nicht so... Wenn, wenn, wenn Pixel-Artstyle dann auch... Dann auch komplett 2D. Ich weiß nicht. Geht wahrscheinlich nur mir so, aber ich bin da kein so großer Fan von. Bottle では7月13日発売予定。An meinem Geburtstag! 
Ach, interessant. Es erscheint nie ein Spiel an meinem Geburtstag. <lacht> Das Spiel interessiert mich trotzdem nicht so sehr, aber vielleicht, keine Ahnung. Aber mit dem Geburtstag, das ist schon interessant. Wie gesagt, das ist irgendwie ein seltsames Datum für ein Spiel, weil das passiert irgendwie nie. Das Einzige, was ich mir erinnern kann, ist Mario Luigi Dream Team Bros, aber das erschien einen Tag vor meinem Geburtstag. What happens when an otaku assassin enters the game world? So viele Anime Spiele. <laughs> the legendary gaming console, the Death Drive Mark II. Travis Touchdown wanders into the game world and embarks on a rampage of epic proportions. Inside, there's an action game, racing, puzzles, a total of seven different game titles. With his beam katana in hand, he vows to exterminate every last bug he finds. Chain his simple yet exhilarating basic attacks and his arsenal of skill attacks to cut them down to size. A brutal boss lurks at the end of each game. Creatively combine your moves to crush them. Äh, ist jetzt, jetzt auch nicht so nach meinem Spiel aus. And partner up with the one and only Batman. Did we mention the adventure Was, mode mit Batman? tells a new story? Travis strikes again. No more heroes. Launches exclusively on Nintendo Switch in 2018. In Dark Souls, every challenge uh. is an opportunity. Plus, Amiibo. Interessiert mich nicht. Dark Souls. Nicht mein Spiel. A world wrought with despair and hope. In the seemingly endless cycle of death. One clean victory becomes a moment you'll never forget. Now you can savor your accomplishments anytime, anywhere for the first time on console with Nintendo Switch. Before launch, there's going to be a network test so players can try the game. If this will be your first Dark Souls experience, welcome to a brave new world. Separately, The Solaire of Astora Amiibo will be released. <lacht> das sieht doch... Das with sieht ja mega beschissen aus. Praise the Sun gesture with reckless abandon. Dark Souls remastered. And the Solaire of Astora Amiibo launch on May 25th. Was alles? Nee. 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 ご存知でしょうかソフトを購入する際ゴールドポイントをお支払いにご利用いただけますのでぜひご活用くださいさて任天堂スイッチのヘッドラインはまだまだ続きますがここでマリオテニスエースにスポットライトを当ててご覧く
Return a shot with perfect timing, and you'll block, protecting your racket. It's no small feat to nail the timing just right. That's where zone speed comes into play. When using zone speed, the world around you moves in slow motion, allowing you to perform incredible feats, like chasing down a quick shot. It's no instant win card, but it makes it a bit easier to block powerful zone shots. Of course, you can't just spam zone shots and zone speed the whole match. You can only initiate these moves by using up some of your energy gauge. The energy gauge slowly fills up the longer you keep a rally going. But the fastest way to fill up your gauge is with the new trick shot. Uh huh. If a ball gets away from you, you can jump over to knock it back. It's a risky maneuver. If you don't judge the timing or distance correctly, you may waste your energy or lose a point. But if you're successful, your energy gauge will get a big boost. Fill up your gauge and it's go time. Initiate your ultimate shot, the special shot. It will eat up your energy in a big way, but this thing can really turn the tide. It may even destroy your opponent's racket in one hit. However, this spiel is auf jeden Fall schon mal interessant als Ultra Smash für die Wii U. There's always a chance it could be blocked, so watch out. In these intense matches, every move you make presents a risk and hopefully a reward. Your energy gauge could be the key to victory. Will you use it for an offensive zone shot? Or use it for some defensive zone speed? Let's say you go for the zone shot. Will you go for a surefire point? Or will you try to destroy your opponent's racket and run the risk of getting blocked? Non-stop, split-second strategies may be the best part about Mario Tennis Aces. Purists rejoice. You can also play using simple rules, which means only basic shots are allowed. Once you connect online, you can play a match with your friends or other players. Events and online tournaments will be held frequently, oh, allowing you to compete against spiel. other players. Matchmaking is based on your record during the event. As a participation bonus, you can get special Koopa. outfits or even additional characters. There's also swing mode, which allows you to use your Joy-Con like a tennis racket. Ich dachte schon, das gäbe es jetzt als äh, Backhand. Ähm, Zubehör dieser Tennisschläger. Das wäre jetzt irgendwie unnötig. Wohl sowas gab's ja für die Wii. Perfect, you want to play the game casually with your friends and family or just get your body moving. Naja, solange es nur optional ist. Komm, ich will sehen, wie Kettenhund im Gameplay aussieht. Ach, da haben wir es. Plus, the story mode will offer other twists to the good old game of tennis. Mario Tennis Aces launches June 22nd. Oh, and one last thing. Smash Bros. As we approach oh. the game's launch, <laughs> we decide schon. to hold a pre-launch online tournament. That way, you can try out Mario Tennis Aces for yourself. We'll announce the details at a later date, so please stay tuned. In Bälde. Ach, da kommt noch was. Smash Bros. Smash Bros. Smash Bros. Smash Bros. Captain Toad is ready to explore other systems. Captain Toad Treasure Tracker is bound for Nintendo Switch. Explore a variety of tricky sandbox style levels. Da muss ich nicht gerechnet, dass also ich habe Leute gehört, die gesagt haben, äh, die sollten das Spiel porten, aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass tatsächlich dieses Spiel geportet wird. And this time, we've included a few Super Mario Odyssey levels too. 
Warum habe ich mir dann überhaupt eine Wii U gekauft, wenn all die Spiele in besserer Version für die nächste Konsole erscheinen? Fühle ich mich doch ein bisschen verarscht. By the way, did you know Captain Toad appeared in Super Mario Odyssey 2? Ja. The Nintendo Switch Version can be played with a friend by sharing a pair of Joy-Con Controllers. While one player controls Captain Toad, the other can assist with things like turn up cover fire, so you can enjoy tracking treasure together. We also plan to release a Nintendo 3DS Version with what? 3D visuals and touchscreen controls. It what? It feels like there's a box garden right in your hands. Auch an meinem Geburtstag. Ach du meine Güte. Okay, dann kann ich es mir zum Geburtstag schenken lassen. Hey, who turned out the lights? Undertale? Undertale auf der Switch? Das... Okay, da freut sich der Franz. <lacht> Gaming Icon crashes Nintendo Switch. The impossible isn't possible until it happens. All three original Crash Bandicoot games are debuting on a Nintendo system for the very first time. Spin, jump, and wump through the trilogy's 100 plus action platforming levels as Crash and his sister Coco. Everything from the cinematics to the animations to the lush environments has been fully updated since the original games so they'll look great on your TV or on the go. <laughs> Ruin Dr. Take that Yoda PlayStation plans for world domination and save Tana in Crash Bandicoot. Form an uneasy alliance with the mad scientist in Crash Bandicoot 2, Cortex strikes back. And stop him in the evil Uka Uka through a battle across time in Crash Bandicoot 3 Warped. Believe it or not, The Crash Bandicoot Insane Trilogy is officially making the Wump to Nintendo Switch. Ah, <laughs> <laughs> uh, PlayStation. Ah, uh, Sting. Never fear, Little Nightmares is almost here. From award-winning independent developer. Das Spiel soll interessant sein. Ich habe es mir angeschaut tatsächlich. Aber ich finde es ein bisschen langweilig. The puzzle platformer Little Nightmares will trap you in the maw, a vast vessel of mystery haunted by corrupted souls. The complete edition on Nintendo Switch contains two haunting tales in one package. In Six and the Kids' Separate Adventures, you must face their childhood fears across all eight chapters, including all past downloadable content. Each room is a cell, each resident is a threat, and both present complex 3D puzzles to master. Not to mention, You can receive the Nintendo Switch exclusive in-game Paku mask by tapping the Pac-Man amiibo figure. Little Nightmares Complete Edition releases on May 18th. South Park is coming to Nintendo Switch. We're excited to announce that South Park the Fractured But Whole is coming to Nintendo Switch. From the creators of South Park comes this outrageously offensive superhero adventure that you can play anytime, anywhere for the very first time. Mit nur einem Joy-Con, wer macht denn sowas? Come on down to South Park and join Stan, Kyle, Kenny and Cartman's superhero team. Then have yourself a time with a battle system as surprisingly deep as the show that spawned. Ah, oh, you just let him hit you! Choose a class, level up, build your notoriety, craft items, go on quests, and more. All past DLC will be available for purchase individually or as a part of the Season Pass. DLC 1 Danger Deck and DLC 2 From Dusk Till Casa Bonita will be available at launch. And DLC 3 Bring the Crunch will tell an additional story when it releases later this year. South Park The Fractured But Whole releases on Nintendo Switch April 24th. Hyrule Warriors Definitive Edition launches when exactly? Let's take a quick moment for a release date announcement. The heroes and villains of the Legend of Zelda series are about to spring into action once more this spring. Hyrule Warriors Definitive Edition launches May 18th only on Nintendo Switch. 
give ARMS a go. If you're not an ARMS fan just yet, well, we have good news. On March 31st, we'll be hosting a three-day test punch. Download this demo event from Nintendo eShop on Nintendo Switch. Play for free and see what you think of the world's stretchiest fighting game. Inkopolis News Bulletin. It's update time. Okay. Attention Inklings. After Sag mir, wenn die neuen Amiibo rauskommen. Splatting, Europe's best Splatoon 2 teams will splat it out for ultimate glory at the Splatoon European Championship Finals at Polimanga in Switzerland on March 31st. As well as showcasing the best Splatoon 2 teams that Europe has to offer, the Splatoon European Championship will also play host to a special virtual concert. Pearl and Marina of the game's pop idol duo, Off the Hook, will appear on stage to sing along to a series of slamming tracks and perform their slickest choreographed moves, all accompanied by a live band. It seems like those two are also coming. Can't make it to the event? We've got you covered. Amiibo. You'll be able to watch the tournament's thrilling conclusion as well as the Off the Hook concert via live stream. Mm -mm -mm. But wait! There's even more Splatoon Amiibo. 2 news. Amiibo. This April, Splatoon 2 is getting an update. Version 3.0 is coming. On. Here's a brief and briny taste of what's to come. 100 new pieces of gear. That means fresh looks, just in time for spring. Plus, more stages. Piranha Pit. Camp Triggerfish. And the hottest Trigger. date spot for the hippest inklings. Wahoo World. And what? Rank X is here. Rank X is an extreme rank. Even higher than S+. More details are coming soon. Once you meet certain conditions, Cali will appear in Octo Canyon. Cool. The world of Splatoon 2 continues to evolve, so don't miss out. Amiibo. Now, a word from the Squid Research Lab. Check out their latest video. Octolinge. Label Octolings. Eine neue, warte, eine neue Kampagne? Oder was ist los? Was ist das? Oh, oh my, oh my stars, was ist das? What is this? Perla Marina? Was? Was ist hier los? Was, was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Das sieht so cool aus alles. Was ist das? Was ist hier los? Das. Eine neue Kampagne, wie es scheint. Und ich fand es ja schon komisch, dass Perla und Marina nicht in der eigentlichen Kampagne waren, aber... Aber jetzt kriegen die ihre eigene Kampagne, oder wie? Was, was ist hier los? Okto. Okto Expansion. Was hat das zu bedeuten? Gut. Bezahle ich. 
新たなヒーローモードオクトの映像ですタコのような見た目の主人公8号は全ての記憶を失い薄暗い地下鉄のホームで目覚めますここはどうやら地下深くに開発された謎の地下鉄の地下世界には80もの実験施設が存在しそれぞれが地下鉄で結ばれています駅のホームに直結した施設では主人公の行く手を阻むミッションが待ち受けますさらにこれまで明かされなかったキャラクターたちの核心に迫る物語が繰り広げられスプラトゥーンシリーズを遊び尽くした方にも新鮮な気持ちでお楽しみいただけるでしょう地下世界からの脱出後はなんとタコの姿でバトルに参加することができるようになりますこの新たな体験をぜひお楽しみくださいオクトはラテン語で数字の8を意味します2018年はタコの年スプラトゥーン2オクトエキスパンションは今年の夏配信予定ですこのオクトエキスパンションはダイレクト終了後に Is there an inkling vs. Octoling Splatfest come irgendwann ケンキューさんありがとうございましたスプラトゥーン2さらに盛り上がっていきそうですねご期待ください本日の任天堂ダイレクトは以上ではなく実はもう一本映像をご用意していますそれでは本日最後の映像をどうぞスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンス Den ersten Teil muss man jetzt wirklich nicht porten. Okay, das ist jetzt aber neu. Ich muss das erstmal, ich muss das erstmal alles verkraften. Okay. Okay. <lacht> Wir sehen uns dann. Beim nächsten Mal. Ciao. Oh.